അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് നാം ഓരോരുത്തർ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുവാനും പ്രവാചകന്മാരെ അറിയുവാനും അള്ളാഹുവിലും പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുവാനും റബ്ബാല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണമായി പരിശുദ്ധമാണ് ദീനൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മതമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി നൽകുകയും ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അള്ളാഹു താല ഭൂമിലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈമാനുള്ളവനായി ജീവിക്കുക ഇസ്ലാമുള്ളവനായി വളരുക ഇത് അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യവുമാണ് അള്ളാഹു താല ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ഔദാര്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈമാനും ഇസ്ലാമും എന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികളാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഭൂമിലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസികളായി ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എഴുന്നൂറിൽ കോടിയോളം വരുന്ന ജനസഞ്ചയങ്ങളിൽ കേവലം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസികളായി ഇന്ന് ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താലയുടെ വലിയൊരു ഫലാണ് ഔദാര്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിൽ പരിശുദ്ധമാന ഈമാനിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുവാൻ റബ്ബ് താല നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പടത്തതും പോരാൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മെ അങ്ങത്തരക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം പടച്ചതം പുരാൻ ഔദാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈമാൻ അനുസരിച്ച് ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് അതും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തിയതിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ വാനലോകത്തു നിന്നും ആകാശലോകത്തു നിന്നും പടച്ച തമ്പുരാൻ ജബറയിലെന്ന ആലാഘ മുഖേന ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ സഹസ്രങ്ങളിലേക്ക് അത് പെയ്തിറക്കുകയും അവർ അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയും ആ ദൗത്യ നിർ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി ഭൂമിലോകത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധമാന ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയും ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രബോധന ബോധ വെട്ടിത്തെളിക്കുവാൻ അവരെ പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാനികമാന ആവേശത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നന്മയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു താല നിയമ സംഹിതകളെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധമാന ഈമാൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ച് പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബലിൽ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കിട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ അടിമയാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മേൽ അള്ളാഹു താല നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ശുക്ർ റബ്ബ് താല അത്തരക്കാര് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമാന ഈമാൻ അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹമായി ഔദാര്യമായി നമുക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധമാന ഈമാൻ വിശ്വാസം പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന ഇന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യപ്രദമായ മതം അഭിപ്രായം അത് പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിൽ അംഗത്വമെടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിശ്വാസ മേഖലകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും 
നമ്മുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും സാംസ്കാരികമായി നന്മയുടെ ഉറവിടത്തോടുകൂടി ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചു മരിക്കണം നന്മയുള്ളവനായി ജീവിക്കണം നന്മ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് വ്യാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ലക്ഷണമല്ല നല്ലൊരു വാർത്തകളെല്ലാം ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ നിയമ സംഹിതകളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് നാം ഏവരും ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അത് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമ കോടതി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നും ശിക്ഷാ നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ലൈംഗിക വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാം യാതൊരുവിധ കുറ്റവുമില്ല എന്ന് ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച് ഇന്ന് നിയമ കോടതികൾ വരെയും രംഗത്ത് വരുന്ന വളരെ മോശകരമായ വളരെ സങ്കടകരമായ വളരെ വിപത്തുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഏവരും ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നാം ഒരുപാട് ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദർശ ബോധത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഉള്ളത് പരിശുദ്ധമാന ദീനുല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും അവിടെ പോയാലും ഇവിടെ പോയാലും ഒക്കെ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് പ്രയാസമാണ് കാരണം അവർ അതീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ കുഴക്കുന്ന പ്രശ്നം പരിശുദ്ധമാന ഖുറാൻ ഷരീഫ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളും വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുമെന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ തന്നെ പരിശുദ്ധമാന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുക ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകുക കഴപേട നശീകരണം ഉണ്ടാകുക അള്ള എന്ന് പറയുന്ന വചനം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് പറയാതിരിക്കപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം വരുന്നപ്പോഴാണ് അഷ്റാ തിസാ പരിശുദ്ധമാന യൗമുൽ കയ്യാമ അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സത്യവിശ്വാസി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവചിച്ചു പോയ സത്യമാന പ്രവചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമാന ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ണ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമാന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ കിയാമത്തെ നാളിന്റെ അടയാളമായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞതിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്നും അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകും അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകും സാംസ്കാരികമായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകും നന്മയുടെ അറിവുകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകും ലോകത്ത് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് കൊടിമുടികൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പറഞ്ഞു പോയ പ്രവചനം അത് പൊട്ടത്തരമാണ് കള്ളത്തരമാണ് കാരണം എന്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ലേ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ മനുഷ്യൻ വൈജ്ഞാനികമാണ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം അവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സത്യമാന ബോധനമാണത് സത്യമാന പ്രവചനമാണത് ഒരിക്കലും തറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ലേബലിൽ അടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിലൂടെ ബോധനം നൽകപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചുരുളടിക്കപ്പെടുകയാണ് അയ്യൂർപ്പ ലിൽമു എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ ലോകത്ത് വിജ്ഞാനം ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് വിജ്ഞാന സമ്പാദനാണ് നാം എല്ലാവരും പക്ഷേ ഏത് വിജ്ഞാനമാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നന
ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നാടിന് പ്രയോജനമുണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിജ്ഞാനത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് അല്ലാത്തിടത്തോളം ഏത് നന്മകളാണോ ഏത് അറിവുകളാണോ മനുഷ്യൻ ആർജിച്ചെടുക്കുക ആ അറിവുകളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനും നാടിനും കുടുംബത്തിനും മഹല്ലത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒന്നും പ്രയോജനപ്രദമല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൽമു കൊണ്ടെന്താണ് പ്രയോജനം കിട്ടുക ആ ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ യൗമുൽ കിയാമയെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് അയ്യുറപ്പിൽമു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭൗതികമായി ഒരുപാട് അറിവുള്ളവർ തന്നെയല്ലേ ലോകത്ത് മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി കിളഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം കാക്കുന്നവരാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമസംഹിതകൾ തന്റെ വിരൽത്തുമ്പുകളെ കൊണ്ട് നിയമം പറയുന്നവരാണെങ്കിലും ലോകത്ത് നല്ല നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിയമപാലകരാണെങ്കിലും ആരെടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് ഇന്ന് നിയമം കാക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഉള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം അവിടെ ഓർത്തപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നന്മയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നന്മയുടെ വരികളിലൂടെ ജനങ്ങളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം ഇവിടെ എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കലാലയങ്ങളൊക്കെ കലാപഭൂഷണമായി തീരുന്നത് കലാപ കലാലയങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ കലാലയങ്ങളെല്ലാം അക്രമാസക്തമാന മേഖലകളിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജ്ഞാനം നുകരപ്പെടുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ പോലും അക്രമങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെയാണ് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിന്റെ തേജസ്വിനിയായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പോയത് അയ്യുറപ്പിൽമു കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം ഇൽമിനെ ഈ ഭൂമിലോകത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെടും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വൈദ്യഹറു അജ്ഞത അധികരിക്കും അജ്ഞത പ്രകടമാകുകയാണ് വിവരമുള്ളവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അജ്ഞത പ്രകടമാകുകയാണ് ഇവൻ വിവരസ്ഥനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മുദ്രകുത്തിയവർ പോലും വിവരമില്ലാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ അജ്ഞത പ്രകടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രകടനാത്മക ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നെല്ലാവരും പ്രകടനാത്മകമാണ് ജീവിതമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം സ്വതസിന്ധമായ ശൈലി ശൈലിയിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ വരണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കാതെ അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ മേഖലകളും അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ ഈ വിജ്ഞാപനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് വയ്യദുഹറുൽ ജഹുലു അജ്ഞത പ്രകടമാകുകയാണ് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ കരുതലോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അജ്ഞത പ്രകടമാകുക അത് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ അജ്ഞത പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും മൂന്നാമതായിട്ടോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വയഫ്ഷുദ്ദീന വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു പോയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധരായ സഹാബാക്കൾക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ സഹാബാക്കൾ അന്തം വിട്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുമോ പ്രവാചക ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മല്ലാഹുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നവരാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ശേഷക്കാരായ ആളുകൾ കിയാമത്ത് നാട് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ ബലത്തിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള മോശമാന ചിന്താഗതികളും പ്രവണതകളും പ്രവർത്തികളും ഉണ്ടാവുക പ്രവാചക എന്ന് സഹാബാക്കൾ പോലും സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആ സംശയത്തെ
അപ്പോൾ അന്ത്യദിനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യഭിചാരത്തിന് സപ്പോർട്ട് നൽകപ്പെടുകയാണ് വ്യഭിചാരത്തെ ഇവിടെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനെ ലോകത്ത് ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനെ ക്രിമിനൽ കുറ്റകാരിയായിട്ട് കാണുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ശാസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് പുലങ്കുശമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ സമൂഹത്തെ കൊള്ളരുതായ്മയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അതിക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികളെ കൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോ ആ മുന്നറിയിപ്പ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തുനിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനെതിരെ കൊഞ്ഞനും കുത്താൻ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താര ആദരിച്ചവകളെ അനാദരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അള്ളാഹു ജല്ല സുബാനുഭവ താര എന്ത് ചെയ്തു ഈ സത്യവിശ്വാസികൾക്കെതിരിൽ അക്രമകാരിയായ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നടപടികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയുമല്ലോ പരിശുദ്ധമാന മുഹറം നൽകുന്ന പാഠവും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ അവർക്കെതിരെ അള്ളാഹു ജല്ല സുബാനുഭവത്താരെ എടുക്കുന്ന നടപടി എന്താണ് അവർക്കെതിരെ അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നടപടി അത് വലിയസ്രായിലുകാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ലോകത്ത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട സമൂഹമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാം സൂചിപ്പിച്ചു പോയതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയായാലും വളരെയധികം പരിഹാസ്യകരമായ അതേ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് എന്നൊരു ബോധം ഒരു ഉത്തമ ബോധം നമുക്കൊക്കെയും ഉണ്ടാകണം വലാസക്കറബുദ്ദീന ഇന്ന ഹൂഖാന ഫാഹിഷത്തൻ വസാല പരിശുദ്ധമാന ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ ഇത്ര മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വലാസക്കറബുദ്ദീന നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുത്ത് പോകുകയും ചെയ്യരുത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഇന്ന ഹൂഖാന ഫാഹിച്ച കാരണം എന്തേ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നീചമാന പ്രവർത്തിയാണ് മോശപ്പെട്ട ഒരു വഴിയുമാണത് മോശപ്പെട്ട മാർഗവുമാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധമാന കുറാൻ ചെരീപ്പ് ശക്തമാന ഭാഷയിൽ നമ്മോട് സമ്മതിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭം പോലും പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെട രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ദുഹാകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യ തൊട്ടത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇനാന് ദിനാഹും എന്നവർ രണ്ട് കണ്ണുകൾ പടച്ചതം പോരാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുമ്പോ ഒരു കൺ രണ്ട് കണ്ണില്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി ഒരു മനുഷ്യന് പടച്ചതം പോരാൻ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ണവനുണ്ട് പക്ഷെ കാഴ്ചയില്ല ആ കാഴ്ച എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചതം പോരാൻ പരീക്ഷിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് കണ്ണില്ലാത്തവന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പടച്ചവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിനപ്പുറം കണ്ണുള്ളവരോട് സൂക്ഷിക്കുവാനും പരിശുദ്ധമാന ഖുർആൻ ഷരീഫ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ല ഇനാന് ദിനാഹുമെന്നവര് കണ്ണുകൾ രണ്ടും വ്യഭിചാരം ചെയ്യും മനുഷ്യന്റെ കുക്കി അവയവം മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക അവന്റെ കണ്ണുകൾ വ്യഭിചരിക്കും അവന്റെ കാതുകൾ വ്യഭിചരിക്കും അവന്റെ നാവും വ്യഭിചരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്താണ് കണ്ണുകളുടെ വ്യഭിചാരം ദിനാഹുമെന്നവര് അള്ളാഹു ജല്ല സുബാനുഭൂവത്തെഹാല അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ വെറുത്ത കാര്യങ്ങളെ അവന്റെ കണ്ണുകളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണുകളുടെ വ്യഭിചാരമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തീർന്നില്ല നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവികൾ വ്യഭിചരിക്കും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്
ഇതെല്ലാം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനെ നാം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ചെവികളെ നാം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാവിനെയും നാം സൂക്ഷിക്കണം അതിലേറെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെയാണ് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ കണ്ണാണ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം അവന് മോശമാന ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാക്കും മോശമാന ചിന്ത ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവന്റെ വികാരത്തെ അത് ഉണർത്തുപാട്ടാക്കും വികാരത്തിലൂടെ അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല അവിടെയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ആളുകൾ പോലും അവരുടെ അവർ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ആളുകൾ പോലും അവിടെയാണ് അടിപതറുക കാരണം അവന്റെ വൈകാരികമാന രംഗത്ത് ശോഭയുണ്ടായാൽ അവന്റെ വൈകാരികമാന ലോകത്ത് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവൻ ആരെന്ന് അവൻ നോക്കില്ല അവന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവൻ നോക്കില്ല അവൻ ഏത് തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന് നോക്കില്ല അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്താണോ വരിക അത് അതേപടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വൈകാരികതയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ നാം ആഴ്ചകളോളം വായിച്ചു പോയത് ആത്മീയ രംഗത്ത് പോലും ഇത് നടക്കുന്ന കേളിവിലാസങ്ങളെ പറ്റി എത്രയോ നാം വായിച്ചു പൈങ്കിളി കഥകൾ പോലെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം വൈകാരികമാന തൊട്ടുണർത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും സംസാരങ്ങളും കാണലുകളും അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കലുകളും എല്ലാം നാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തേക്കേറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നന്മയുള്ള സംസ്കാരത്തെ പുൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നന്മയുടെ വക്താക്കളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദുനിയാവ് വളരെ ജയിൽ പോലെ തോന്നുകയാണ് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളെയും തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന വളരെയധികം മോശമാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം നീങ്ങുന്നത് എന്നൊരു ഉത്തമ ബോധം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ ജീവിതം വെളിച്ചമാക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ മൂല്യത്തിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടുകൂടി തന്നെ മരണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ വരുന്ന മുള്ളുകളെ യാതൊരുവിധ വൈമനസ്യവും കൂടാതെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുവാൻ വേണ്ടി ദിനേന കർമ്മരംഗത്തെ സജീവമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം റബ്ബത്തെ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിലൂടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ ഭാഗ്യവും പടച്ച തമ്പുര നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്ന പടകളെ ശത്രുക്കളെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്ന നിയമങ്ങളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ അതിന് അറുതി വരുത്തുമാറാകും